ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാനിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് എങ്ങനെ കറണ്ട് ബിൽ അടയ്ക്കാം അതായത് ഇപ്പം കറണ്ട് ബിൽ കെ എസ് ഇ ബി എന്ന ഓപ്ഷൻ ഇനേബിളായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ പേ ടി എം ഫോൺ പേ അതുപോലെ തന്നെ ഗൂഗിൾ പേ എന്ന ആപ്ലിക്കേഷനുകളിലാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഫോൺ പേ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഈ ഒരു രണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ കറണ്ട് ബില് നമുക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് അടയ്ക്കാം അതുമാത്രമല്ല ഇവർ പറയുന്ന ക്യാഷ് ബാക്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈൺ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടുതലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വ്യക്തമായിട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഓൺലൈനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക കറണ്ട് ബില്ല് അടയ്ക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഒരുപാട് ക്യാഷ് ബാക്കും കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വീഡിയോ കാണാം ആദ്യം നമുക്ക് പേ ടി എം എന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കെ എസ് ഇ ബി ബില്ല് അതായത് കറണ്ട് ബില്ല് അടയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നിങ്ങളുടെ പേ ടി എം എന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അതിന് മുന്നേ എനിക്ക് വേറൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് പേ ടി എം എന്ന ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കെ എ സി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്തുള്ള കെ എസ് സി സെൻറ്ററിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ കെ എ സി ഫുള്ളായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ മിനി കെ എ സി എങ്കിലും ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ക്യാഷ് ബാക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളുടെ പേ ടി എമ്മിൻ്റെ വാലറ്റിലോട്ട് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അതൊന്നും നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൈൻഡിൽ വെക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് റീചാർജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഓൺലൈനായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് കറണ്ട് ബില്ല് അടയ്ക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഹോം പേജിൽ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിവിടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണാം അവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ കേരള എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സെറ്റായിട്ട് വരും എന്നിട്ട് കൺസ്യൂമർ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കൺസ്യൂമർ നമ്പർ നമ്മളുടെ പുതിയ ബില്ലിൽ എവിടെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വ്യൂ സാമ്പിൾ ബില്ല് എന്നുണ്ട് അവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിൻ്റെ സാമ്പിൾ ബില്ല് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ബില്ലിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പിലായിട്ട് സി ആഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന നമ്പർ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ കറണ്ട് ബില്ലിൻ്റെ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് കൺസ്യൂമർ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്കൊരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ ഒരു നമ്പർ ഞാൻ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ആ നമ്പർ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ ഒരു കെ എസ് ഇ ബി ബില്ല് ആരുടെ ഇതിലാണെന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും അതിനുശേഷം എമൗണ്ട് എത്രയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എമൗണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഡിറ്റക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും മന്ത്ലി എമൗണ്ട് പേയ്മെൻറ്റ് എമൗണ്ട് എത്രയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇവിടെ വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഡ്യൂ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ മാസം ഞങ്ങൾക്ക് കറണ്ട് ബില്ല് അടയ്ക്കാൻ ക്യാഷ് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിളിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഇട്ട് കാണിച്ചു തരാം എന്നിട്ട് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം ഫാസ്റ്റ് ഫോർവേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരിക്കലും കൊടുക്കരുത് നിങ്ങളുടെ പേ ടി എമ്മിൻ്റെ വാലറ്റിൽ ക്യാഷ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഫാസ്റ്റ് ഫോർവേഡായിട്ട് പോകും അതിനുശേഷം പ്രൊസീഡ് ടു പേ എന്ന് പറഞ്ഞ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഫാസ്റ്റ് ഫോർവേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടിക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിസേബിൾ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനേബിൾ ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക അതിനുശേഷം അപ്ലൈ പ്രൊമോ കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും നമുക്കിവിടെ സ്പെഷ്യൽ ഡീസ് ഡീൽസ് ഫോർ യു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്യരുത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് പോകുന്നതായിരിക്കും ഇവിടെ അപ്ലൈ പ്രൊമോ കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിവിടെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ക്യാഷ് ബാക്ക് ഓഫർ അതായത് പേ ടി എം എന്ന ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ഫുൾ കെ എ സി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അവർ സെപ്പറേറ്റ്ലി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ അക്കൗണ്ടിനും സെപ്പറേറ്റ്ലി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ഓഫേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ എന്ത് ജസ്റ്റ് റീഡ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ അപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞ ബട്ടൺ
എന്നിട്ട് എന്തു ചെയ്യുക ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ ബട്ടൺ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൺസ്യൂമർ നമ്പർ അവിടെ കൊടുത്ത പോലെ തന്നെ കൺസ്യൂമർ നമ്പറും കാര്യങ്ങളും പിന്നെ അതിനുശേഷം അക്കൗണ്ട് നെയിം ഒക്കെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യണം പേ ടി എമ്മിൽ അങ്ങനെയല്ല ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ കൺസ്യൂമർ നമ്പർ അടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഡിറ്റക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും അവിടെ നിങ്ങൾ കൺസ്യൂമർ നമ്പർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിച്ചു നോക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഡിറ്റക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും അതിനുശേഷം ഇവിടെ സൈഡിൽ കാണുന്ന ആരോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് സ്പോട്ടിൽ നമ്മളുടെ കെ എസ് ഇ ബി ബില്ല് പേ ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം കെ എസ് ഇ ബി ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ല് അടയ്ക്കാൻ നേരത്ത് നമ്മളുടെ ഗൂഗിൾ പേ എന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ന്യൂ ആയിട്ടുള്ള മെമ്പേഴ്സിന് കുറേ ഓഫേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ന്യൂ ആയിട്ടുള്ള മെമ്പർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു സെക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾ നേരെ എന്ത് ചെയ്യുക താഴെ ഓഫർ എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്ഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഓഫർ സെക്ഷനിൽ കുറേ ബിൽ പേയ്മെൻസിൻ്റെയും കാര്യങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഓഫേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ആ ഒരു ഓഫറിൻ്റെ പിക്ചറിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് മേക്ക് എ ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആ ഒരു ബിൽ പേയ്മെൻറ്റ് ആ സെക്ഷനിൽ പോയിട്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ല് പേ ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുക എന്നാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗൂഗിൾ പേ എന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ തരുന്ന പേയ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അതായത് സ്ക്രാച്ച് കാർഡും കാര്യങ്ങളും അപ്പോൾ ആ സ്ക്രാച്ച് കാർഡിൽ നിന്ന് ഏണിങ്സും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് നമ്മളുടെ ബാങ്കിലോട്ട് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് പേ ടി എമ്മും ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പേ ടി എമ്മിൽ കിട്ടുന്ന ക്യാഷ് ബാക്ക് അല്ല നമ്മളുടെ പേ ടി എമ്മിൽ വാലറ്റിലോട്ടും ഗൂഗിൾ പേയിൽ കിട്ടുന്ന ക്യാഷ് അതായത് ക്യാഷ് ബാക്ക് അല്ല നമ്മളുടെ ഗൂഗിൾ പേയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലോട്ടാണ് ലഭിക്കുക ഇതാണ് ഇവ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുള്ള ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടുതലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഏർപ്പെടുത്തുക ഞാൻ ഉടൻ തന്നെ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ നല്ലൊരു സബ്ജക്റ്റ് വീഡിയോ നമുക്ക് ഇനി വീണ്